तो आखिरकार मच अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही गई जाकर नायक की और जिसमें छह बड़े सवाल जो जाकर नायक से पूछे गए वो आपको बताते हैं और क्या उन्होंने जवाब दिए सवाल नंबर एक था आप पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है जो पूछा गया जाकर नायक से इसके जवाब में जाकर नायक ने कहा मेरे बयानों को लेकर जो बहस हो रही है वो मेरे आधे अधूरे बयान है मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है मैं शांति दूत हूं और हर तरह के आतंकी हमले की निंदा करता हूं तो ये पहले सवाल का जवाब जो जाकर नायक ने दिया दूसरा सवाल बड़ा सवाल जो पूछा गया जाकर नायक से वो ये था कि आप जांच के लिए भारत क्यों नहीं आ रहे भारतीय एजेंसियों का सामना करने से आखिर आप बच क्यों रहे हैं इस पर देखिए क्या जवाब दिया जाकर नायक ने उन्होंने कहा कभी किसी सरकारी एजेंसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया है अब तक मुझे भारत सरकार पुलिस से कोई समस्या नहीं है किसी भी तरह की जांच के लिए पुलिस का सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं तीसरा बड़ा सवाल जो पूछा गया जाकर नायक से वो ये था आपने कहा है कि आत्मघाती हमले से लोगों को मारना सही है इस पर जो जवाब था जाकर नायक का वो ये कि इस्लाम में आत्मघाती हमला हराम है लेकिन कमांडर के कहने पर आत्मघाती हमला किया जा सकता है देश हित में आत्मघाती हमले की इजाजत दी जा सकती है और जान बचाने के लिए शराब पीना भी जायज है बहुत बड़ी बात यहां पर कही है जाकर नायक ने क्योंकि इस्लाम में शराब हराम मानी जाती है चौथा सवाल देश के मुस्लिमों की स्थिति के बारे में आप कितना जानते हैं जब यह पूछा गया तो जाकर नायक ने कहा कि भारत के मुस्लिमों की साक्षरता दर के बारे में आपको पूरे आंकड़े की जानकारी हो ये जरूरी नहीं है यानी कि बहुत ज्यादा उनको नहीं पता है लेकिन उन्होंने कहा कि इस, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है पांचवा सवाल जो पूछा गया अगर भाषण भड़काऊ नहीं तो पीस टीवी पर बैन क्यों आखिर इस पर उन्होंने जवाब दिया कि पीस टीवी कानूनी सैटेलाइट चैनल है दुनिया में सत्ताईस हजार चैनल है भारत में एक को भी अनुमति नहीं है इसका यह मतलब नहीं है कि सारे गैर कानूनी है तो ये थे वो छह बड़े सवाल पांचवा सवाल और छठा आखिरी जो सवाल था वो आरोप कि ढाका के आतंकियों ने आपसे प्रेरणा ली जो ढाका पर हमला हुआ था कहा गया था कि आतंकियों ने जाकर नाइक के ही भाषणों से प्रेरणा ली थी इस पर कहा कि मैं किसी आतंकी से नहीं मिला लेकिन अगर कोई मेरे साथ खड़ा होता है और मेरे साथ फोटो लेता है तो मैं मुस्कुराता हूं लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन है तो ये थे वो बड़े सवाल जो जाकर नाइक से पूछे गए और उनका ये जवाब This suicide bombing is done as a terrorist attack where innocent people are killed. This is 100% condemned. It is not permitted in Islam. It is prohibited. It is haram, and it is the second major sin in Islam. And I've quoted that most of the scholars, Islamic scholars, like for example Sheikh Bin Baz, for example Sheikh Utaimi, all of them condemn that suicide bombing where innocent people are killed. It's totally prohibited. But when the question is, is it permitted in some cases? There are certain scholars that give the name. For example, Sheikh Safar Al Hawali. If it is used as a tactic of war, and it was used in the past, I know when I spoke to some journalists, they said, "Come on, Zakir, where has it been used? Your knowledge of history may be deficient." If you know, in World War Two, in World War Two, Japan. Used it as a tactic of war. There were kamikaze pilots. What you have to realize that these scholars say that if it is used as a tactic of war, in which the amir, the head, the leader of the army of the country gives permission that if this is beneficial for the army of that country to win over the enemy as a tactic of war, if someone does it in these cases, it may be permitted. Otherwise, in all cases. Where innocent people are killed, like a person takes a bomb, goes in a marketplace, goes in a bus, goes in a train, goes. All these are hundred percent. They are condemned, and all scholars throughout the world they condemn that suicide bombing or suicide attack where innocent people are killed. It is hundred percent wrong. It is the second major sin in Islam after after sourcing partners with God. That there is an Indian media trial on me just because a report came in one of the Dhaka newspapers, one of the Bangladesh newspaper, and the Daily Star that one of the terrorists who was involved in the attack, he was inspired by me, and the media trial started. And a few days back, on the 9th of July, 
and the newspaper has corrected and said that we never said that Dr. Zakir Naik inspired him, and Dr. Zakir Naik did not inspire any terrorists to kill innocent people, and we even rectified the statement which they said that I was banned in Malaysia, that that's an error, 